Նախքան ելույթը սկսել է ուզում եմ հարցնել։ Եղել են դեպքեր, երբ ձեզանի ստարիքով մեծ էի շրջապատում եք գտնվել, որտեղ խոսել են հետաքրքիր թեմաների շուրջ, բայց չեն թողել, որ դուք էլ հայտնեք ձեր սեփական կարծիքը։ Թույլ տվեք գուշակ եմ, հաստատ ասել եմ, որ շատ փոքր եք, կամ որ դա ձեր խելքի բանը չէ։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ եմ։ Եվի դուք էլ ասկացակ, որ նման դեպքեր ինձ հետել են հաճախ պատահել։ Այդ իսկ պատճառով այսօր ուզում եմ խոսել այն մարդկանց մասին, ովքեր ունեն խելացի մտքեր, բայց հնարավորություն չունեն իրենց կարծիք նարտահայտելու։ Դերևս 1941 թվականին Ֆրանկլին Ռուզվելտը իր աշխարհի իրավիճակի մասին ելույթում կոչ հարեց պահպանել երեք ազատության իրավունք, խոսքի, խղճի եւ վախի ազատության իրավունքները։ Սակայն այսօր թվում է թե Ռուզվելտի խոսքերը մնացել են հեռավոր անցյալում, քանի որ ժամանակակից հասարակությունը անտեսելով հենց իր կողմից ստեղծած դեմոկրատական գաղափարները ոտնահարում է մարդուն տրված ամենակարևոր արտոնություններից մեկը խոսքի ազատությունը ասնենք ավելի վաղ ժամանակաշրջան մարդու ազատ խոսքի իրավունքը պաշտպանող փաստաթղթերի խտերի եւ արձանագրությունների կարելի է հանդիպել ինչպես բաբելոնյան այնպես էլ հունահրոմեական հայցակարգերում պատմական առաջին վկայությունն է համարվում մեր թվարկությունից առաջ 1760 թվականին հին բաբելոնում ստեղծված համուրաբի արքայի օրենքները որը իրենից մի բազալտե հուշարձան էր ներկայացնում վրան սեփագրված ակադերենով 282 օրենքներ օրենքների ժողովածում բազմիցս հիշատակում էր մարդու ազատ խոսքի իրավունքը ըստ որի նույնիսկ թակավորը իրավունք չուներ լրեսնելու իր դիմացինին մոտ 3-4 տարի առաջ մեր տարածաշրջանի դպրոցներում Երեխաների առօրյա ամենահետաքրքիր զբաղմունքը դա դպրոցի ստուն գնալ գալն էր։ Սակայն օրերից մի օրը սկսվեց մի ծրագիր, որը հնարավորություն էր տալիս երեխաներին զբաղվելու որևէ գործով, ինչպես համայնքի, այնպես էլ դպրոցի շրջանակներում։ Սկզբում ստեղծվեց աշակերտական խորհրդի միություն, որը կազմված է շուրջ տարածաշրջանի 13 դպրոցների աշակերտներից։ Միության ներսում գործում էր երկու խմբակ, շահերի պաշտպանների եւ լրագրողների, որոնք զբաղվում էին լուսաբանությամբ, խնդիրների բացահայտմամբ եւ այդ խնդիրներին լուծում տալով։ Խմբերի միջոցով կատարված կարեւորագույն աշխատանքներից է տարեկան պարտադիր բուզնման խնդիրը, էկոտուր 2013 եւ 2014 թվականների մրցույթները ոչանբարների վերաբերյալ եւ ավտոճանապարների նշանների տեղադրումը։ Բացի այդ մեր արշև խնդիր դրվեց, որ մենք բացահայտենք նոր ակտիվ երեխաների եւ ներգրավենք մեր խմբակների գործունեության մեջ։ Չէ՞ որ ցանկացած առաքելության համար պետք է այնպիսի հուսալի մարդիկ, ովքեր քեզնից հետո կշարունակենք քո գործը էլ ավելի լավ։ Ծրագրերի շուրջ աշխատելու ժամանակ մի քանի դեպքի ականատես դարձա, պարզվեց, որ մեր համայնքում ապրում է հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ, որը մտավոր մեծ կարողություններ ունի։ Ֆիզիկական սահմանափակումների պատճառով դադարել է չորդասանի շարունակել դպրոցը եւ բոլորովին մեկուսացվել է հասարակությունից։ Հանդիպման ժամանակ նա պատմեց այն դժվարությունների մասին, որոնց հետ առնչվում է ամեն օր եւ խոստովանեց, որ իրեն շատ միայնակ է զգում մարդկանցով լեցուն այս աշխարում, որտեղ որ չի կարողանում իրեն ընկեր գտնել։ Բոլորով առաջարկեցինք միանալ մեր ակտիվիստների խմբին եւ համագործակցել մեզ հետ։ Համաձայնությունը ստանալուն պես երիտասարդին տրամադրեցին համակարգիչ որի միջոցով նա կարողանում է մեզ հետ կապ պահպանել եւ կատարել իր աշխատանքները։ Այսօր այդ երիտասարդը մասնակցում է տարբեր ծրագրերի կազման ու իրագործմանը, ինչպես նաեւ նոր մտքեր ու առաջարկություններ է անում նմանատիպ խնդիրներ ունեցող երիտասարդների առօրյան էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Մի ուրիշ անգամ էլ դպրոցում աշակերտները որոշեցին միջոց հարում կազմակերպել, որի ժամանակ երեխաները պետք է խոսեին իրենց ուզող հարցերի եւ խնդիրների մասին։ Մասնակիցների մեջ կար մի աշակերտ, որը շատ վատ էր սովորում եւ դպրոցում վատ համբավ էր վայելում։ Կազմակերպիչները երբ իմացան, որ նայել է ցանկություն հայտնել մասնակցելու, խիստ դեմ կանգնեցին, բայց որոշ ժամանակ անց նրան եւս հնարավորություն տրվեց ներկայացնելու իր ելույթը։ Եվ ինչ է կարծում? Ուղակի բոլորը ապշածեն այդ տղայի ելույթից, որովհետեւ այդ տղան խոսում էր հենց իր մասին, իր դրական ու բացասական կողմերի մասին, իր թերությունների մասին։ Այսօր նա դպրոցում շատ մեծ հաջողություններ ունի, որովհետեւ կարողացավ վերջապես շրջապատին ներկայացնել այն ամենը, ինչը իրեն հուզում էր։ Ահա թե որքան մեծ կարող է լինել մեկս միուսին լսելու կարողությունն ու ունակությունը։ 
Կարևոր եւ ոչ կարևոր կարծիքներ գոյություն չունեն։ Յուրաքանչյուրի սասելիկը պետք է լսելին ինի այն հասարակությունում, որտեղ որ մենք ենք ապրում։ Չէ՞ որ հենց մեր խոսքերն ու մտքերն են, որ շահունակ փոխում են այս աշխարը։ Եվ ի վերջո, ազատ կարող է համարվել միայն այն հասարակությունը, որտեղ որ մարդիկ բայելում են խոսքի ազատությունը։ Շնորհակալություն։